Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio para este dia 28, quarta-feira. A essa hora as emissoras já publicaram. E eu peço que você, como peço todos os dias, não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário. Bom dia. Pois é, está em andamento no Congresso Nacional é, a reforma tributária. Agora também em função do tal arcabouço, que é o, o nome bonito que deram para quebra da moralizadora lei do teto de gastos. Né? E a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que para dar certo o arcabouço, tem que ter mais 150 bi de arrecadação. Tradução, você, eu, nós todos, vamos ter que pagar mais 150 bilhões de reais de impostos. Bom, mas reforma tributária. Tá. Prefeitos com pé atrás, governadores também. O, o Brasil é chamado de República Federativa do Brasil mas ela vai ficar ainda mais é, república centralizada na União com essa reforma. Cada vez mais os prefeitos, governadores, têm que ficar implorando é, dinheiro, porque a União vai continuar arrecadando a maior parte. Né? Mas a república federativa, a, o, o, a maior arrecadação devia ir para os municípios, que é o prefeito que está lá, dando de cara com o seu munícipe todos os dias, que é cobrado mais de perto. Vamos ficar alerta para isso. E agora um advogado tributarista me chamou a atenção para outra coisa, que é uma coisa bem soviética, bem marxista-leninista. Se você trabalhou a vida toda para deixar uma herança para os seus filhos, se passar essa reforma tributária, você vai deixar uma grande herança para o Estado brasileiro. E um pouquinho lá, o resto para os seus filhos. Sabe? Então, vamos ficar de olho nisso. Bom, uma outra questão de, de dinheiro. Saiu ontem, foi anunciado em solenidade no Palácio do Planalto. O, o presidente Lula quer mostrar que dá dinheiro para o agro. Também chamou o agro de fascista, mas dá dinheiro. É, é, é na cabeça dele, né? Eu dou dinheiro, vocês têm que se comportar, vocês têm que ser né, meus clientes, é no clientelismo. Só que esse dinheiro não é dele, claro. Né? É dinheiro nosso, dos nossos impostos. Né? Ou dos investidores que compram papéis do governo. Não. Então é de quem trabalha. Vem do suor de cada brasileiro. Vai para o uh, pequeno produtor, hoje vão anunciar. Né? Para os médios e grandes, anunciaram ontem. Um total de 364 bilhões de financiamentos, dos quais, para a safra 23, 24. 272 bilhões de custeio, com juros de 8% ao ano para o médio e 12% para o grande. E 92 bilhões para investimento, ou seja, para comprar máquinas, por exemplo. Né? Com juro que vai de 7% a 12,5%. Amanhã, então, vai para o pequeno agricultor. Ele chama de agricultura familiar. Gente, toda agricultura é familiar. Vamos parar com isso. Ou será que vocês não conhecem como é a agricultura brasileira? Né? E ah, existem as grandes empresas. Né? Uh... Mas a família está metida, seja o tamanho de, do que for a empresa, a família está metida. Não? É, o, é o, o, o chefe da família que começou tudo, que penou, que saiu com muito calo nas mãos, que ficou doente, que tostou a pele no sol, que suou muito, não? que enfrentou toda a série de dificuldades e ainda enfrenta hoje. É isso. A família, o agro-brasileiro é familiar. Né? Bom, 
E para e para terminar, o só para vocês lembrarem, tá se falando, né? TSE julga Bolsonaro. O, o cerne da questão é o comprovante do voto, né? que já foi, já teve é, Brizola Neto e Flávio Dino com um projeto que foi aprovado, que foi virou lei, que foi derrubado pela Justiça, um projeto do PDT com o Requião, o projeto do Requião também foi derrubado, foi, foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique, depois outro de Bolsonaro foi sancionado pela presidente Dilma com veto, e o veto foi derrubado, e sempre a justiça derrubou. Só para a gente pensar nisso, por quê? Porque o ano que vem tem eleição de novo. De Brasília, Alexandre Garcia.